ഹായ് എവരി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിൽ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ആയി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അതായത് എ ഡോട്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ ആദ്യം ഒരു നമ്പർ എഴുതും പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ഒരു ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതുന്നതിനാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ അത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയനും മറ്റൊന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റു ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റു ആണെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പോണൻസ് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് സെയിം ആക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും ടെണ്ണിൻ്റെ പവേഴ്സ് സെയിം ആക്കുക ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് അഡീഷൻ ആണോ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവസാനം റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നോട്ടേഷനിൽ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ബി എന്നുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷനിൽ തന്നെ എഴുതുക ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻസിൽ തന്നെ അവസാനം റിസൾട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ അഡീഷൻ ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ അതിൽ പ്രിസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം പ്രിസിഷൻ 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 റെഫേഴ്സ് ടു ദി ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രിസിഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസോ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുക ഒരു സെയിം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിൽ കുറേ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ക്ലോസ്നെസ് ആ മെഷർമെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്ലോസ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രിസിഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കും ആ മെഷർമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രിസിഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മീനിങ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് പ്രിസിഷൻ ഉണ്ട് ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ എടുത്ത മെസ്സേജ് തമ്മിൽ ക്ലോസ് ആ മെസ്സേജ് തമ്മിൽ ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ്സും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ അക്കുറസി അടുത്ത ടൈം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അക്കുറസി അക്കുറസി ഈസ് അഗ്രിമെൻ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ടു ദ
ക്ലോസ്നെസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അക്കുറസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അക്കുറസി എന്താണ് ഒരു ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് എത്രത്തോളം ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അക്കുറസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രിസിസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഷർമെൻസിന് ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആണെന്ന് പറയും എടുത്ത മെഷർമെൻസ് നല്ല ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആണെന്ന് പറയും ഈ അക്കുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് ആ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് എത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഏത് അക്കുറസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അക്കുറസി പ്രിസൈസിനും ആയി ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻസിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ആർ മീനിങ് ഫുൾ ഡിജിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ വിത്ത് സെറ്റ് ഐൻറ്റി സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് ഫുൾ ഡിജിറ്റ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ആർ നോൺ വിത്ത് സെറ്റ് ഐൻറ്റി അതായത് ഉറപ്പായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞ് അറിയുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് മീനിങ് ഫുൾ ഡിജിറ്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ ഉറപ്പ് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയുന്ന ഡിജിറ്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ മീനിങ് ഫുൾ ഡിജിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ വിത്ത് സെറ്റ് ആൻറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതിൽ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്പർ നമുക്ക് തന്നാൽ അതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ അതായത് സീറോ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സീറോ അല്ലാത്ത എല്ലാ സിഗ്നി ഡിജിറ്റ്സും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിലൊരു സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോസ് പ്രൊസീഡിങ് ടു സീറോസ് പ്രൊസീഡിങ് ടു ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻ സീറോസ് പ്രൊസീഡിങ് ടു സീറോസ് പ്രൊസീഡിങ് ടു ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സീറോസ് പ്രൊസീഡിങ് ടു ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് മുമ്പുള്ള സീറോസൊക്കെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് മുമ്പുള്ള സീറോസൊക്കെ നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അതായത് ഒരു നമ്പർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എന്നൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീക്ക് മുമ്പുള്ള സീറോസ് എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഈ ത്രീക്ക് മുമ്പുള്ള സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അതാണ് സീറോസ് പ്രൊസീഡിങ് ടു ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പിന്നെ അതിൽ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ സീറോ ഇത് ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് എഴുതിയത് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിസ് ആണ് ഈ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിസ് ആണ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത്
two non zero digits are significant. Zeros between two non zero digits are significant. A pet two thousand and two nagans rainbow. Then a day la zero second significant. I had a third rule in the ring. Ni fourth varia. First, the all non zero digits are significant. 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 All non zero digits are Fourth one or in zero at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of decimal point. Zeros at the end or at the end or right of right of a number right of a number are significant provided are significant provided are significant provided they are provided they are on the right side of the decimal point they are on the right side of the right side of the decimal point Zero set to the end. Zero set to the end of end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. That is the end of the zero. That is the right of a number. One number on the right, right hand side of the zero is significant. That is the decimal. Decimal is the same. E zero is very number is zero very zero at the end of right of a number. When number is so and zeros of decimal is so and very zeros and significant as zeros significant for example, zero point two zero zero and zeros. Put a number in the session of every zero say, put a number in the session of every day. Other E decimal point in the session, E zero say, decimal point in the session, E zero say, other baller, put a number in the session, E zero say, other one than zeros are right of a number are significant, provided they are on the right side of the decimal point. Decimal point in the right side, the any zero say. Put a number in the session, where is it? Zero is at the end or right of a number. That is the end of the zero. The end of the zero is significant. This is the decimal right side. Where is it? The decimal right side. Where is it? This is the fifth rule. Fifth rule is it? Fifth rule in the exact numbers of infinite significant digits. Exact numbers of infinite number of significant figures. Fifth rule in the exact numbers of exact numbers of infinite number of exact numbers of infinite number of significant figures significant figures the exact number is not in for the end of the suji picking the phone then the ball say alingi and to note to books in the garden the exact number is on and to note to books in the ring for the exact number on a little and the ball a alingi i eat the pen in the garden Eight number of pens in the corner, exact digits. Sorry, exact numbers. 
अदायफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफ
അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം ഏറ്റവും കുറവ് ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഏത് നമ്പറിനാണോ അപ്പൊ ആ നമ്പറിനെ ആ നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഡിജിറ്റ് ഏതിൽ വരാൻ പാടില്ല റിസൾട്ടിന് വരാൻ പാടില്ല റിസൾട്ടിന്റെ ഡെസിമലിന് ശേഷം ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിസ് ഏതിനേക്കാൾ ഏതിനേക്കാളും കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറവ് ഡെസിമലിന് ശേഷം ഏറ്റവും കുറവ് ഡിജിസ് ഉള്ള നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏതിൽ പാടില്ല റിസൾട്ടിൽ പാടില്ല അതാണ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സിഗ്നിഫിക്കൻഫിക്കേഷൻ ഏതിനാണോ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏതിൽ പാടില്ല ഏറ്റവും കുറവ് സിഗ്നിഫിക്കൻഫിക്കേഷൻ ഉള്ള നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻഫിക്കേഷൻ റിസൾട്ടിൽ പാടില്ല അതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ്റെ കേസിലുള്ളത് ഇനി റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് അപ്പൊ റൗണ്ടിങ് ഓഫിൽ മൂന്ന് റൂൾസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് റൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഇപ്പൊ ഡെസിമലിന് ശേഷമുള്ള നമ്പേഴ്സ് റൗണ്ട് ഓഫ് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഡെസിമലിന് ശേഷം ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിഗ്നിഫിക്കൻഫിക്കേഷൻ്റെ റൂൾസ് വെച്ച് അഡീഷൻ സോറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻഫിക്കേഷൻ്റെ ആ റൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ചിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ഒഴിവാക്കണ് അത് അഞ്ചിനേക്കാളും ലെസ് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തണ്ട അഞ്ചിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തണ്ട ഈ അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആറ് എന്നാണെങ്കിൽ ഏഴ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏഴ് എന്നാക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറിന് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ വെക്കുക അതായത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റിമൂവ് ചെയ്യൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുമ്പോഴുള്ള കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് സാധാരണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ റൗണ്ടിങ് ഓഫിൻ്റെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ അതുപോലെ വെക്കുക ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് നമ്പറാണ് ഒഴിവാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ അതുപോലെ വെക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഉള്ള നമ്പറാണ് ഒഴിവാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്നത് ഡൈമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഡൈമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഡൈമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്താ പറയാ ഈ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ഇഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വൺ ഇഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഈ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയു
2.54 സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് സോറി ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു യൂണിറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഓരോ പലതിനും പല യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനൊക്കെ ഈ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു